నమస్తే వెల్కమ్ టు టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశ ఈ రుచుల చిరునామా పొద్దున్నే లేవగానే ఒక కప్పు టీ తాగితే గానీ డే స్టార్ట్ అవ్వదు ఆ టీ టేస్టీగా లేదనుకోండి లేదా మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా లేదనుకోండి అబ్బా డే అంతా డల్గా ఉంటుంది మరో కప్పు టీ తాగితే బాగుండు అనిపిస్తుంది అలా ఒక కప్పు ఒక కప్పు ఒక కప్పు అనుకొని ఎన్ని కప్పులైనా తాగుతాం సో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ తాగే టీనే టేస్టీగా మన టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా తయారు చేసుకుంటే బా ఆ డే ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది చెప్పండి నాలాగే మీలో కూడా చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు కదా టీ లవర్స్ ఓకే అయితే మీ అందరూ ఈసారి అస్సాం టీ ట్రై చేయండి ఇప్పుడు అస్సాం మాటెందుకు ఎత్తా అంటారా ఏముంది ఈ వారం అంతా మన టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ట్రిప్ వంటలు అన్ని అస్సాంలోనే సో మరి అస్సాం టీ ఎందుకు అంత ఫేమస్ చెప్పన అస్సాంలో తేయాకులు పండుతాయి చూసారా ఆ వంట ఇంకెక్కడ మరెక్కడ ఇండియాలోని ఆ తేయాకులు దొరకవంట అంటే అదేనండి టీ లీవ్స్ అస్సాంలో మాత్రమే పండుతాయంట అందుకే అస్సాం టీ అంత ఫేమస్ అస్సాం మరొక దానికి కూడా ఫేమస్ చెప్పనా ఏంటో అస్సాం సిల్క్ సో అస్సాం సిల్క్ అస్సాం టీ ఆ వెరీ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ అస్సాం సో మరి ఈ వారం అంతా అస్సాం క్విజన్లో ఉన్న మంచి మంచి రుచులు మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను ముందుగా ఈరోజు పరిచయం చేయబోయే రెసిపీ పేరు ఆమ్ పీఠా అది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఆమ్ పీఠా అన్నాం కదా ఆమ్ అంటే మీకు తెలుసు కదండి మ్యాంగో సో మ్యాంగోని గ్రేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కచ్చా మ్యాంగో సో మరి కచ్చా మ్యాంగో కాబట్టి పుల్లగా ఉంటుంది కదా సో అందుకే బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కాస్త బెల్లంని మనం కరగబెట్టుకుందాం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేద్దాం ఓకే బియ్యం పిండి కొంచెం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం అండ్ అలాగే మనం తురిమి పెట్టుకున్న మ్యాంగో వేసుకొని బెల్లం కూడా కరిగాక వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఈ రెసిపీకి మనకి అరిటాకులు కూడా కావాలి నేను అరిటాకులు కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అస్సాం గురించి చెప్పాలంటే అస్సాం బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఉంది కదా ఆ రివర్ ఒడ్డున ఉందన్నమాట అస్సాం అనే స్టేట్ ఈ స్టేట్ చిన్నదే ఇక్కడ మనకి టీ ప్లాంటేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే సిల్క్ కూడా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అస్సాంకి వైల్డ్ లైఫ్ కూడా చాలా ఎక్కువ అండి అంటే వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ అవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఫుల్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ గ్రీనరీ మౌంటైన్స్ వ్యాలీస్ ఇవన్నీ ఉండి అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు చల్లగానే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని ప్రదేశాల్లో కన్నా అస్సాంలోని రెయిన్ఫాల్ చాలా ఎక్కువ అండ్ మాన్సూన్స్ కూడా అంటే మనకి రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ అంటే ఓన్లీ రెయినీ సీజన్ అనుకోదు సమ్మర్లో కూడా ఇక్కడ వర్షాలు పడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఎప్పుడు ఫాగీగా ఉంటుంది ఇంకా వింటర్ రెయినీ సీజన్లో అయితే చాలా ఫాగీగా ఉంటుంది మనం సిటీస్లో స్మాగ్ని చూస్తాం కానీ ఫాగ్ చూడడం కష్టం కదా అస్సాం వెళ్తే చక్కటి ఫాగ్ కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు ఫాగీగా చల్లగా చుట్టూ గ్రీనరీతో ఎంతో అందంగా ఉంటుంది కాకపోతే ప్రతి ప్లేస్కి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదండి ఇక్కడ కూడా ఉంది అదేంటి అంటే ఎక్కువగా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీ ఫ్లడ్స్ రావడం కానీ అర్త్ క్వేక్స్ రావడం కానీ మౌంటైన్స్ జారి పడిపోవడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట జనరల్గా కొండ ప్రదేశాల్లోని ఇలాంటివి జరగడం సహజమే కొండ కొండ అలా జారి కింద పడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట రాళ్ళు అవి మనుషుల మీద పడిపోయి ఇళ్ళ మీద పడిపోయి చాలా వాటి యొక్క ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి సో అస్సాం కూడా అలాంటి ప్లేసే అని చెప్పాలి కానీ ఎప్పుడూ అలా జరగదు అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంది సో అక్కడ ఉండేవాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట అస్సాం ఇంకా టూరిస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే అస్సాం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది టూరిస్టులు అస్సాంని చూడటానికి వస్తూ ఉంటారు ఇక ట్రెడిషన్ అంతా కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వీళ్ళు మాట్లాడే భాష అస్సామీ లాంగ్వేజ్ అండ్ అలాగే బెంగాలీ కూడా మాట్లాడతారండి ఇక్కడ సో చూసారు కదా బెల్లం బాగా మెల్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ వాటర్ని మనం ఇందులో మిక్స్ చేసుకుందాం వేడిగా ఉంది కదా బెల్లం అందుకే చేత్తో కాకుండా స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చల్లగా అయింది చేత్తో మిక్స్ చేయొచ్చు 
సో ఇలా మనము ఒక డౌ ఎలా ఉంటుందో అలా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇందులో బెల్లం కూడా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే అరిటాకులు రెడీగా పెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా సో ఈ అరిటాకులకి కొంచెం మనం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుందాం అప్లై చేసుకొని చిన్న చిన్న మనం చపాతీల పిండి పూరీల పిండి ఎలా తీసుకుంటాం అలా తీసుకొని ఇలా పెట్టుకొని ఇలా ప్రెస్ చేసుకోండి ఓకే అలాగే ఇప్పుడు ఇంకో కాకు మీద కూడా అలాగే వేసుకుందాం సో ఇది వాళ్ళు ఒక చక్కటి డెజర్ట్ లాగా ఒక స్వీట్ రెసిపీ లాగా తీసుకుంటారు ఏవైనా ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ జరిగినప్పుడు అలాగే పూజలు అయినప్పుడు ఇలాంటి టైంలో వాళ్ళు ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అస్సామీస్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నేను ఇదివరకు అస్సాం కల్చర్ని పర్చేస్ చేసినప్పుడు అదే గెటప్లో కూడా వచ్చాను వీళ్ళ శారీస్ కూడా మనకేంటంటే కొంచెం రెడ్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్స్లో వేసుకుంటారు పెద్ద బొట్టు పెట్టుకుంటారు చాలా అందంగా అమ్మాయిలు తయారవుతారు ఇంకొకటి తయారు చేసుకుందాం సో మనం ఇది కుక్ చేసుకోవాలంటే మన దగ్గర ఇడ్లీ కుక్కర్ ఉండాలి ఇడ్లీ కుక్కర్ మన దగ్గర ఎందుకు ఉండొచ్చు చెప్పండి అందరి దగ్గర ఉంటుంది మన అందరం ఇడ్లీని బ్రేక్ఫాస్ట్లో చక్కగా లాయం చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇవి కూడా చిన్న చిన్న ఇడ్లీ లాగా ఉన్నాయి ఇడ్లీ కుక్కర్లో చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఇవే ఇడ్లీ లేము మరి ఓకే సో ఇక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ బాగుంటుందని చెప్పాను కదా చాలా అరుదుగా కనిపించే కొన్ని జంతువులు అంట మనకి ఇక్కడ అస్సాం వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీలో ఉంటాయంట అండ్ అంతేకాకుండా అస్సాం క్లైమేట్ గురించి చెప్తున్నాను కదా ఫస్ట్ సూర్యోదయాన్ని చూసేది అస్సామే అండ్ త్వరగా సూర్యుడు అస్తమించేది కూడా అస్సాంలోనే అంట సో ఇది కూడా అస్సాంకే స్పెషల్ అనమాట ఓకే ఓకే రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయిందంటే తినడానికి కాదండి మనం కుక్కర్లో పెట్టుకోవడానికి సో ఇడ్లీ కుక్కర్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇప్పుడు వీటిని జాగ్రత్తగా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని సో ఇలా ఓపెన్ అవ్వకుండా పెట్టుకుందాం అరిటాక్ లేకపోతే ఏం చేస్తారు ఊరుకోండి మనకి అరిటాక్ దొరకకపోవడమా చక్కగా దొరుకుతాయి ఓకే మూత పెట్టుకొని మనం ఇడ్లీని ఎలా స్టీమ్ చేసుకుంటాం అలాగే స్టీమ్ చేసుకోవాలి సో మరి మన ఆమ్ పిటార్ వరకు వచ్చిందో చూద్దామా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను ఓకే చూద్దాం యా చక్కగా అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు నేను కూడా ఈ ప్లేట్లో చక్కగా అరిటాకులను పెట్టుకొని దాని మీద వీటిని పెట్టుకుందాం తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఆమ్ పిటాకి కావలసిన పదార్థాలు మామిడి తురుము ఒక కప్పు బెల్లం తురుము ఒక కప్పు బియ్యం పిండి ఒక కప్పు అరిటాకు ఒకటి ఆమ్ పిటా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో బియ్యం పిండి మామిడి తురుము బెల్లం పాకం వేసి బాగా కలిపి డౌ లాగా తయారు చేసుకుని నాలుగు భాగాలు చేసుకుని కాస్త ఒత్తి పెట్టి అరిటాకులో పెట్టుకుని ఇడ్లీ కుక్కర్ లో స్టీమ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆమ్ పిఠా రెడీ పిటాకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా సో మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చెప్తాను డిఫరెంట్ టేస్ట్ మనం మామిడికాయ వేసుకున్నాం కదా పుల్ల పుల్లగా తగులుతున్నాయి ఆ పక్క తీ తీగా ఉంది బియ్యం పిండి సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా ఉంది 
చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఈ రెసిపీ పుల్లగా స్వీట్ గా మంచి కాంబినేషన్ ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా బాగుంటుంది ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఎస్పెషలీ ఈ రెసిపీని చూస్తే నాకు పన్నపూట నైవేద్యం పెట్టడానికి పనికి వస్తుందేమో బాగా అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే కొంచెం అలా అనిపిస్తుంది అన్నమాట చూడటానికి కానీ టేస్ట్ వైజ్ కానీ అలాగే ఉంది చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ అస్సాం క్విజన్ ఒక మంచి రెసిపీని పరిచయం చేస్తాను కదా తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మరి సీ యూ టుమారో టేక్ కేర్ బాయ్